Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe, vizionare plăcută! Nu vine să din sac, e un vânt și un frig și o ceață afară. Hu, hu, hu. Ah. Ok, sunt în munții Ciucului ah, și de la refugiu asta frumos, voi coborâ până în pasul Ghimeș. Ghimeș. Și a, pe acolo e și o mănăstire, mănăstirea Făgețel sau Frumoasă. Poate, o să întreb, poate se poate în opta acolo. Sunt vreo 25 de kilometri, tot în coborâre. E, dar până atunci mai, mai stau un pic. He-he! Ninja! E o ceață, nu vezi, la 10 metri în față. Ah. Tot am așetat, am așetat, dar nu. Trebuie să o iau din loc. Poate am venit iarna ea, așa. Cri, 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 iarna gri. Nu credeam că o să mai vi. Dar gata. Mulțumesc refugiu și da. merg ca să mă încălzesc. Ciao! Hai să vedem cum și pe unde. E bine că marcajul continuă. Nu văd banda roșie, dar văd câu de la cicloturism. Traseu de bicicletă. Oh, e o mezeală. Mai dau și de noroare pe aici. M-am uitat, a fost o noapte, nu știu, în refugiu, dar a, afară chiar minus un grad. Ai ce noroare. Hai că e și banda roșie. Fie ploaie, fie vânt. Când era un plăcău la mama, E ce ploaie și ce vânt. Ce mai dam privește ea. Pe pământ. Nu e un vârfuleț. Aici. Bifurcație. Ha. Cruce galbenă, cruce roșie. Ai chiar și o cruce fizică de piatră. Nu se vede de ceață. Bun, crucea galbenă duce spre drumul vânătorilor de munte, crucea roșie, Valea Întunecoasă, Pasul Ghimeș, Banda Roșie, adică dreapta. Okidoki! Traseul arată drum forestier și momentan mergem cu cele trei marcaje, crucile roșie și galbenă și banda noastră roșie. Înainte cu tu. Pe eu parcă se mai risipește ceața un pic, un pic. Un pic, un pic. Și cum coborâm, se mai și încălzește. Să nu mai fim ninja. Uaa! Hai de ceață, du-te, du-te! De parcă se duce așa. A, și uite aici unde suflă vântul mai tare. Drumul vânătorilor, o ia în sus, cu cea galbenă, rămânem cu cea roșie și cu traseul de bicicletă. Ajungem undeva, unde sunt niște lemne și niște stâne. 
ne părăsește și Crucea Roșie, care se duce la vale în sat. Noi, printre brazi, urcăm. Nu la voi, băi! Nu la voi! Stai acolo cu minte! Ni la voi! Stați după gard! Stați acolo! Ni la voi! Ni la voi! Hai din condiție, te-am văzut! <laughs> Părea unul mai periculos, da? Stați acolo! Nu ni la voi, ni la băcuțe! Ni la voi! Hei! Mamă, ce zgardă cu țepi are! Crie! Stai la văcuțe acolo! Ce văcuțe ați chemat? Ăștia-s drăguțe, ăștia-s pufoși de aici! Ăsta din dreapta... Ce faceți, mă, băi? Ce faceți, mă, băi? Ce, mă? Tu ești drăguț, ea! Ia bună! Hei, crie! Ah, de la noi școlat, de pe, de pe vârf, de la refugiu. Ai un pic de Ai un pic Nu m-am mușcă. O bine. Pe unde intru? Da. Pe <laughs> intru pe aici? Dar unde ai dormit? La, la refugiu, de acolo, la noi școlat, da. <laughs> un pic frig. <laughs> Și așa a zis că a întrebat, ești vaccinat? Eu am ce? Zice la unul și piciorul meu că nu. El zice, trebuie să vă vaccinați. Și nu suntem vaccinați, zice, și nevasta și eu. Și uite care e treaba. Ei se nervante pietroile astea. Deja sunt frunze căzute în astea toamnă, culorile copacilor s-au schimbat la foioase, ca și brazii verzi, așa vor rămâne până la iarnă când vor fi încoperiți de alb. Grijă mare, că suntem la o intersecție, unde arată și banda Roșie și traseu de cicloturism. Aici, pe drum, dar și acolo pe un copac stânga. Noi trebuie să facem stânga. Pe deci asta, chiar dacă spune untele utușoi bandă roșie, de ine pe aici. Muntele e pe acolo. Pe acolo trebuie să o luăm. Pe aici duce spre satul Ivei și am văzut că e o cruce albastră. Așa că părăsim drumul luăm pe iarbă și mergem pe muntele Utușoi pe aici nu cum zic ei, pe acolo uitați pe vrăduț banda roșie se au niște păstări leg ca niște nave spațiale așa A, și căută cu noi merge e bine Hei, ați văzut cum a zbugit-o? Vulfița! Hei, măcar am scăpat de ceață. Fua. Sunt unii copaci, se vede cum sunt aplecați așa de vânt. O iau în dreapta. Să nori, dar nu e ceață. E bine. N-am făcut nici stânga, nici dreapta, nu l-am urmat drumul de țară, ci mers tot înainte, urcăm aici pe colină, lăsăm o stână în stânga și urcăm, urcăm. Ni la oi! Ce mă? Uite acasă! Ce culoare frumoasă are pădure! Iar ne-am interesat cu o mini-potecă și cu o casă 
și nu ar trebui să urmăm poteca, ci tot ținem așa pe deal. Se văd mai niște urme prin iarbă și parcă se formează o potecă mai sus. Păi, dar pieptii să mai urcă pe muntele ăsta, utușoiu. Ia să dau jos de pe mine, că m-am încălzit. Uf. Nu mă așteptam, m-am luat pe surprindere. S-a trecut prânzul. Niște semințe. Dar e fric când stai. Uite! Am ajuns într-un luminii și acolo e o casă care stă să cadă. Acolo e un observator de len. Și... Să fie pe aici drumul. Hai să încercăm la stânga. Am uitat pe hartă, nu-i deloc bine. E o potecă înșelătoare. Ne întoarcem. Ce să facem stânga la un moment dat. Deci urcăm pe lângă căsuța din copac. Observator, mă rog. Și apoi o să facem stânga. E, am mai văzut pe un copac. Marcaj, suntem pe drumul ce bun. Ha, uite și aici pe broduleț se vede ascuns. Păi da, ce am urcat coborâm acolo. E, bună stabilizare, nu? Păi îmi plac munții ciucului, sincer. Cimitir cu coțat pe aici. Aha, de aici se vede șoseaua. Deci n-ar mai fi mult. Până în pasul Ghimeș. E, cine știe, mai urcăm un deal, să mai coborâm. Cred că sunt brândușe. Nu știu dacă vedeți, dar e plin de floricele. Ia să înteții vântul. Am ajuns între timp la o bifurcație. Uh, Cruce roșii ce duce spre Frumoasa și spre Muntele Păgânilor. Mi-ar plăcea să-l vizitez înainte de mănăstire, că ar fi și un refugiu, vreau să văd cum arată. Și am dat totodată de Via Maria, Maria Ut. Uh, am l-am mai întâlnit prin Pride, tot prin secuime, când am făcut Via Transilvanica. Este un fel de camion de Santiago. Un pelerinaj dedicat pe cerul Maria, care străbate vreo șapte țări, pleacă din România, ajunge prin Austria și centru religios undeva aproape de Miercureaciuc. Adică aproape de zona asta. Hai să vedem cât e până la refugiu, ne întoarcem și mergem spre Ghime și apoi la mănăstire. Am ajuns la muntele păgânilor. Nu știu dacă se vede, dar ironia e că e o cruce în vârf. Și asta e refugiu. Mă rog, nu e de fapt un refugiu, un mic adăpost. Nu se poate dormi aici. E doar așa în caz de ploaie. 
să strai sufletul niște băncuțe doar și un acoperiș A, nu știu de ce venerau păgânii acest munte probabil daci ce sacrificii și ce ceremonii făceau aici e bine de știut că există și pe Via Maria acolo văd niște releuri, antene mâine mă așteaptă vârful uh, viscolu undeva pe acolo Dragilor, o să dorm la mănăstire noaptea asta nu pot să mic, am primit și ceva de mâncare niște pești, prânză, lată de capră am fost băgat aici la chilii într-o cămăruță am făcut foc în sobă o să cal și bine ne ah, mulțumesc mult! La mănăstirea Făgețel, lângă frumoasa, aproape de pasul Ghimeș. Am mâncat și bine. Au aici căprițe, văcuțe, umblă, am văzut vreo 10 pisici, doi cățeluși. Frumos tare!